محمد سید الكونين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے عزیز دوستو کل ہم نے آپ کو رمضان کے آخری دس دنوں میں پانچ تاک راتوں کے لیے دو بہت ہی عظیم کرشمائی وظیفے بتائے تھے آج ایک بار پھر دو ایسے ہی تاک راتوں میں کیے جانے والے دو وظیفے بتا رہا ہوں آپ لوگ ہمیں معاف کرنا کیونکہ ہم یہ وظیفے چینل پر اپلوڈ کرنے میں بہت لیٹ ہو چکے ہیں کیونکہ ہمارے ہاتھ سے ایک رات یعنی اکیسویں رات گزر چکی ہے تو اب ہمارے پاس صرف چار تاک رات ہے یعنی تیئیس پچیس ستائیس اور انتیس کی رات بچی ہے یہ عمل کرنے کے لیے تو آج کے وظیفے آپ لوگ ضرور کر لینا کیونکہ ہم کو یہ مبارک مہینہ سال میں صرف ایک بار ہی نصیب ہوتا ہے اور ایسی برکت والی راتیں بھی ہمیں سال میں ایک بار ہی ملتی ہیں تو وقت مت گنوانا اور اس عمل کو ضرور کر لینا میں آپ لوگوں سے خاص کر کے وہ بھائی بہن جو مجھے بار بار اپنی حاجتوں کے لیے اپنے مسائل کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں تو میں ان تمام لوگوں کو دل سے کہتا ہوں کہ آپ یہ عمل ان تاک راتوں میں کر لیں ان شاء اللہ آپ کے تمام مسئلے حل ہوں گے آپ کی جو بھی حاجتیں ہیں جو بھی شادی کے مسئلے ہیں رزق کی پریشانی ہے اپنی غریبی کو دور کرنا چاہتے ہیں یا بیماری سے شفا چاہتے ہیں یا کوئی بھی دنیاوی مصیبت آفت ہے تو آپ بنا وقت گنوائیں یہ عمل اگلی تاک راتوں میں کر لیں میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی ان اللہ تو میں ہوں عمران ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل القرآن ان حدیث اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے عوام کے خدمت کرنے کے کام میں ہمیں سپورٹ کرے اور پاس والا بیل آئیکن اس کو پریس ضرور کر لے تاکہ ہمارے ہر مضرب وظیفے سب سے پہلے آپ کو ملتے رہے اب سب سے پہلے عمل نمبر ایک اب یہ عمل میں آپ کو کرنا یہ ہے کہ عشاء اور تراوی کی نماز ادا کرنے کے بعد یا تو پھر تحجد کے بعد آپ کوئی ایک فکس جگہ مقرر کر لیں جہاں پر آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے پھر آپ کوئی بھی درود پاک تین مرتبہ پڑھ لیں اس کے بعد پھر صرف ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر لا الہ الا اللہ یا رضو کو میں یشا ہو بے غیر حساب اس کو اپنی حاجت کو دل میں رکھتے ہوئے پوری توجہ کے ساتھ تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ یا رضو کو میں یشا ہو بے غیر حساب لا الہ الا اللہ یا رضو کو میں یشا ہو بے غیر حساب تو اس کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے پھر آخر میں بھی تین مرتبہ درود پاک پڑھ لے اور پھر آپ اپنی حاجت کی پریشانی کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ لیں یہ عمل آپ کو تیئیس پچیس ستائیس اور انتیس کی رات میں یعنی صرف یہ چار تاک رات میں کرنا ہے یہ بڑا ہی پاورفل تاثر والا عمل ہے جیسے ہی آپ یہ عمل تیئیسویں کی رات میں پڑھنا شروع کریں گے تو اسی رات سے یہ عمل اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتا ہے اب عمل نمبر دو یہ عمل بھی آپ کو تیئیس پچیس ستائیس اور انتیس کی رات میں کرنا ہے آپ عیسا اور تراوی کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ کو اپنی حاجت کی دو رکعت نفل سلاد الحاجت کی نماز ادا کر لینی ہے عام نماز کی طرح ہی آپ کو نماز ادا کر لینی ہے اس کے بعد پھر وہیں جا نماز پر بیٹھ کر یہ دعا جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کو اول آخر صرف ایک ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر تین مرتبہ پڑھ لینی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبی و رب العرش العظیم یہ دعا کو صرف تین مرتبہ پڑھنی ہے پھر آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کی پریشانی کی دعا مانگ لیں یہ بھی بڑا ہی مجرب اور کرشمائی وظیفہ ہے تو آپ لوگوں کو میں نے تاک راتوں میں کیے جانے والے دو عمل کل بتائے تھے اور آج کے دو عمل کل ملا کر چار مجرب کرشمائی وظیفے بتا دیے ہیں آپ اس چاروں عمل میں سے کوئی بھی عمل کو کر سکتے ہیں جو آپ کو ٹھیک لگے اس عمل کی سب کو اجازت ہے تو میرے عزیز دوستو یہ تاک راتیں بڑی ہی فجیلت والی راتیں ہیں اور اس میں دعائیں اور حاجتیں ضرور پوری ہوتی ہیں تو آپ لوگ بنا موقع گنوائے اس عمل کو ضرور کر لینا اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی تمام عبادتیں دعائیں حاجتیں نفل نمازیں اس رمضان المبارک کے مہینے کی برکت سے اور میرے اور آپ کے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تفیل سب کی نیک زائد دعاؤں کو جلد سے جلد قبول فرمائے آمین تو میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں لیکن اس ویڈیو کو اپنے تمام مسلمان بھائی بہنوں کو صدقہ جاریہ سمجھ کر فیس بک واٹس ایپ پر شیئر ضرور کر دے تو دعاؤں کے گزارش کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں